ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நலமாக இந்த வீடியோவில் ஃப்ளவரான் சிக்லிடோட மூதாதையர்னு சொல்லப்படுற மிடா சிக்லேடை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் ஒரு டைம் காமெண்ட் பண்ணாலே அந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி ரிலேட்டடாக நான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுவேன் என்ன ஒரு சத்திய சோதனைன்னு தெரில நிறையா பேர் மிடா சிக்லிட் மிடா சிக்லிட் மிடா சிக்லிட்னே கேட்டு வச்சுருந்தீங்க கமெண்ட்டில் ஸோ இந்த வீடியோவில் மிடா சிக்லிடை பிரித்து மேய போகிறோம் கேரிங் ப்ரீடிங் அது தெரியலனா ஃபீடிங் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரிங் பொதுவாக பெருசாக வளரக்கூடிய எல்லா சிக்லேட்டுக்கும் ஒரு நாலு டிப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் முதல் டிப் என்னென்னா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பயோ ஃபில்ட்ரேஷன் ஓகேவா பெருசாக வளரக்கூடிய மீன் நிறைய சாப்பிட்டு நிறைய வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த வேஸ்ட்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க ஒரு நல்ல ஃபில்ட்ரேஷன் முக்கியம் ஓகேவா ரெண்டா டிப் என்னென்னா ஒரு பெரிய டேங்க் ஒரு நல்ல ஸ்விம்மிங் ஸ்பேஸ் நீங்கள் அமைச்சு தரணும் பெருசாக வளரக்கூடிய சிக்ரெட் ஸோ நல்லா ஸ்விம் பண்ணால் அது விரும்பும் ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்விம்மிங் ஸ்பேஸ் அதுக்கு நீங்கள் அமைச்சு தரணும் மூணாவது முக்கியமான டிப் என்னென்னா டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஹீட்ரு நீங்கள் வாங்கி வைக்கணும் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மிடா சூப்பராகவே அடாப்ட் ஆகிப்பான் ஒரு ஹீட்ரு உங்கள் அக்வேரியமில் இருக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள்னால் உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒரு லாங் லைஃப் ஸ்பேன் கிடைக்கும் உங்கள் ஃபிஷ் சாப்பிட்ற உணவு சீக்கிரமாக செரிமானமாயிரும் சீக்கிரமான ஒரு க்ரோத் கிடைக்கும் தென் ஒரு அதுக்கு அதுக்கு உண்டான அந்த ஆக்சுவல் கலரேஷன் அதுக்கு நல்லா பாப்பப் ஆகி காட்டும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து டேங்க் மேட்ஸ் சூஸ் பண்ணும் சிக்லிட்ஸ் இது வந்து ஒரு பெருசாக வளரக்கூடிய ஒரு சிக்லிட் பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டோரியலாக மாறும் சிக்லிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தொல்லை என்னென்னா அது வந்து மெச்சூர் ஆன அப்புறம் நான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் சண்டை போட போகிறேன் அப்படின்னு பெரிய வேலையை பார்த்து விட்ருவோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் டேங்க் மேட்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே கவனமாக சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபீடிங் இது வந்து ஒரு பெருசாக வளரக்கூடிய ஒரு கலர்ஃபுல் ஃபிஷ் பெருசாக வளரணும்னா ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் தரணும் ஒரு நிறையா புரதம் நிறைந்த ஒரு உணவு தரணும் பெருசாக வளரக்கூடிய கலர்ஃபுல் ஃபிஷ்ன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா பெருசாக வளரணும்னா ப்ரோட்டீன் கலர்ஃபுல் ஃபிஷ் கலர் இருக்கணும்னா பிக்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு இலையில் அது ஏன் க்ரீன் கலராக இருக்குன்னா அதுக்குள்ள குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது மீனுக்கு எல்லோ கலராக ஏன் இருக்குன்னா அது வந்து ஜேந்தோல் ஃபில் ஜேந்தோ ஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது ஓகேவா இதுவே ரெட் கலராக இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஆஸ்த ஜேந்தின் பிக்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுற ஃபீடுக்கு பின்னால் இன்க்ரீடியன்ஸில் பாருங்கள் ஜேந்தோஃபில் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு கலர் கலர் வந்து என்சான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதோட டிஎன்ஏனா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இதோட கலர் ஓகேவா தெளிவாக இருக்கீங்களா அடுத்தது வாங்கி ப்ரீடிங்க்கு போவோம் இதில் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லா பெருசாக வளரக்கூடிய சிக்லிட்ஸில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டார்சல் ஃபின்ஸும் ஆனல் ஃபின்ஸும் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் தென் ஹம்ப் வந்து மேலுக்கு வரும் ஃபீமேலோட மேல் கொஞ்சம் பெருசாக இருப்பான் ஓகேவா வைல்டில் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் பார்க்குறதுக்கு கிரே ஆலிவ் ப்ரவுன் பிளாக் இந்த மாதிரி டல் கலர்ஸில் இருக்கும் எப்பயாவது ஒரு தடவை மட்டும் அதில் அதோட மரபணுவில் ஏற்படுற மாற்றத்தால் ஜெனடிக் வேரியேஷன் அதாவது அந்த மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது ஏற்படுறதுனால கோல்டு கலர் க்ரீமி எல்லோ கலர் இந்த மாதிரி சில அழகான வெரைட்டிஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அதை நம்ம ப்ரீடர்ஸ் பைபிள்ங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை மட்டும் எடுத்து செலக்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க செலக்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணுறதுனால அதோட குட்டீஸும் நல்லா அட்ராக்டிவான ஃபேடர் ஃப்ளவரான மாதிரி கலர்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க வைல்டில் இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன நடக்கும்னா ப்ரீடிங் டைம் அப்போ மட்டும்தான் ஹம்ப் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் ப்ரீடிங் முடிஞ்ச உடனே ஹம்ப் சுருங்கிடும் ஓகேவா நம்ம டேங்க் ப்ரெட் இந்த மிடாஸ் இருக்கானுங்க பார்த்திங்களா இவனுங்களுக்கு வந்து கலர் எப்பயுமே பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் கலரும் இருக்கும் ஹம்ப்பும் எப்பயுமே இருக்கும் ஓகேவா நோரி ஃப்ளவரான் அளவுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஷேப் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மிடா சிக்லி இருக்குல்ல ஃப்ளவரான்க்கு எப்படின்னா ஃப்ளவரான் மாதிரி மிடாஸ் ஹம்ப் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அந்த செஸ்ட்டு பகுதின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த சில யூனிக்கான ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம மிடா சிக்லி இருக்குல்ல மிடா சிக்லேட் ப்ரீட் பண்ணால் அதுக்கு நல்ல மார்க்கெட் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா மிடா சிக்லேட்டுங்கிறது ஒரு அவுடேட்டடான அவுடேட்டட் ஆன ஃபிஷ்ஷுன்னு பேசிக்கிறாங்க இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் யார் இருக்கான்னா
சாரி இதோட ப்ரீடிங் போ ப்ரொசீஜர்லாம் பார்த்துக்கிட்டோன்னா க்ரீன் டெரர் டோவை இதுக்கு முன்னாலேயே தனித்தனியாகவே வீடியோ போட்டிருப்போம் பார்த்திங்களா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ப்ரொசீஜர் பற்றி நான் இன்னும் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் க்ரீன் டெரர் வீடியோ டோவை வீடியோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் ஒன்றும் இல்லை இந்த மீனுக்கு வந்து இக் டிசீஸ் வரும் அதுக்கு என்னென்னா மூணு நாளைக்கு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் சரிங்க ஏற்றி வச்சுருங்க வாட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து இக் டிசீஸை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தென் பெரிய சிக்லேட் பார்த்திங்களா ஹோல் இந்த ஹெட் டிசீஸ் வரும் இது எதுனால வரும்னு நான் எல்லா வீடியோலேயும் எல்லா சிக்லே வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு புவர் வாட்டர் கண்டிஷன்ஸ் இதனால தான் இந்த ஹோல் இந்த ஹெட் டிசீஸ் வரும் தலையில் அப்படியே ஓட்ட ஓட்டே வந்துடும் பாவம் அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன் போயிருக்குது நான் சொன்ன டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த மீன் வந்து பதினாலு இன்ச் வரைக்கும் வளரும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் உங்கள் கூட இருக்கும் வேறு ஏதாவது வீடியோன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோ நானும் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொறுமையாக ஒரு ஒரு நாளாக போஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ சண்டே இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் சீ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பை பீஸ் அவுட்